அனைவருக்கும் சக்தி கருத்தரிப்பு மையத்தின் சார்பில் சிறப்பு வணக்கங்கள் நான் டாக்டர் சவிதா அசோக் சக்தி கருத்தரிப்பு மற்றும் டெஸ்டிவ் பேபி சென்டரில் குழந்தையின்மை மற்றும் மகப்பேறு சிறப்பு நிபுணராக பணிபுரிகின்றேன் நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட டெஸ்டிவ் பேபி பற்றி பேசுறதுக்கு வந்திருக்கேன் டெஸ்டிவ் பேபி அப்படின்றது ஒரு செயற்கை கருத்தரித்தல் முறை அப்படின்னு சொல்கிறோம் டெஸ்டிவ் பேபி அப்படின்றது செயற்கை கருத்தரித்தல் முறை குழந்தை இல்லாத தம்பதியர் தச்சமையும் வந்துட்டு அதிகரிச்சுட்டே போகிறாங்க அவங்களுக்கான ஹையர் எண்டு ட்ரீட்மெண்ட்டாக தான் இந்த டெஸ்டிவ் பேபி அப்படின்றது நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் இயற்கையாக கருத்தரித்தல் அப்படின்னா இயற்கையாக வந்துட்டு மாதத்திற்கு ஒரு முட்டை வந்துட்டு வெளியில் முட்டைப்பையில் இருந்துட்டு ஒரு முட்டை வந்து வெளியில் வரும் அது வந்து ஹஸ்பண்டோட விந்தோட சேர்ந்து கருவாக மாறி அது குழந்தையாக கர்ப்பப்பையில் வளர ஆரம்பிக்கும் இதுதான் வந்துட்டு இயற்கையாக நடக்கிறது இந்த செயற்கை கருத்தரித்தல் முறை அதாவது டெஸ்டிவ் பேபி அப்படின்றதுல என்ன நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை உங்களுக்கு விரிவாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன் முதல்ல இந்த டெஸ்டிவ் பேபி அப்படின்றது யாருக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போ வந்துட்டு ஒரு ஹஸ்பண்டோட விந்தணுக்கள் வந்துட்டு நம்ம எதிர்பார்த்த அளவை விட அதாவது பத்து மில்லியனை விட ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு அவங்களுக்கு இந்த டெஸ்டிவ் பேபி பண்ணலாம் மற்றும் பெண்ணோட சைடு பார்த்தீங்கன்னா டியூப்பில் அடப்பு இருந்துச்சுன்னா இந்த டெஸ்டிவ் பேபிக்கு டைரெக்டாக அவங்கள எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இந்த டெஸ்டிவ் பேபியில் என்னென்ன ப்ரொசீஜர் இருக்குது என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு பெண்ணை வந்துட்டு எப்படி நம்ம இந்த டெஸ்டிவ் பேபிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்ணிற்கு வந்துட்டு நார்மலாக வந்துட்டு ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு கருமுட்டை தான் வரும் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா பட் இந்த டெஸ்டிவ் பேபியில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு எட்டு டு பத்து கருமுட்டைகள் வளர்கிற அளவுக்கு வந்துட்டு அவங்க முட்டைப்பையை வந்துட்டு தயார் பண்ணுறோம் அதாவது நிறைய ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டுட்டு ரெண்டு முட்டைப்பையிலிருந்தும் நம்மளுக்கு ஒரு எட்டு டு பத்து முட்டைகள் வர்ற அளவுக்கு பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து ஒரு பேசிக்கான ப்ரிப்பரேஷன் இது வந்து பெண்ணிற்கு நாம் பண்ணுறோம் ஆணிற்கு வந்துட்டு விந்தணுக்களை பொறுத்து அவங்களுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம் இந்த டெஸ்டிவ் பேபியை பொறுத்தளவுக்கு ரெண்டு ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட் இருக்குது ஒன்று ஐவிஎஃப் அல்லது இக்ஸி ஐவிஎஃப் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன்விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் சொல்வோம் இக்ஸி அப்படின்றது இன்ட்ரா சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஸ்பாம் இன்சமினேஷன் ஆர் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்வோம் இது என்ன அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து சொல்கிறேன் பெண்ணிற்கான ப்ரிப்பரேஷனில் வந்துட்டு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடுவோம்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அதில் வந்துட்டு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து மாத விடாய் வந்து இரண்டாவது நாள்லேருந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு பத்து நாளைக்கு தொடர்ந்து இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட ஆரம்பிக்கிறோம் நாலு நாளைக்கு இன்ஜெக்ஷன் போட்டதுக்கப்புறம் நாங்கள் அதை வந்துட்டு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்து முட்டை எப்படி வளருது எத்தனை முட்டைகள் உருவாகுது அப்படின்றத பார்க்குறோம் இப்போது சரியாக சரியான அளவு நாங்கள் எதிர்பார்த்த அளவு முட்டை வளரலை அப்படின்னா டோசேஜை இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டுறோம் இல்லை முட்டைகள் ரொம்ப அதிகமாக வளருது அப்படின்னா டோசேஜை குறைக்கிறோம் அதே மாதிரி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டைட்ரேட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன ப்ரோட்டோக்கால் தேவைப்படுதோ அதெல்லாம் போட்டுட்டு அவங்கள முட்டையை வந்து ஒரு பெண்ணானும் பெண்ணிற்கு வந்துட்டு முட்டையை வந்துட்டு வளர வைக்கிறோம் ஒரு பத் இது வந்து நான் சொன்னது ஒரு பத்து நாளைக்கு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டு வளர வைக்கிறதுங்க அதே மாதிரி ஆணோட சைடு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆணிற்கு வந்துட்டு அந்த அன்னைக்கு வந்து விந்து எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னா சிலருக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால விந்தணுக்கள் வர்றதில்லை ஸோ ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே அவங்களோட விந்தணுக்களை வந்துட்டு நாங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சிடுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஆணுக்கும் பெண்ணுக்குமான ப்ரிப்பரேஷன் அதை இப்போ நாங்கள் உங்களுக்கு அனிமேட்டட் வீடியோஸில் காமிக்கிறேன் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி பிஃபோர் இன்வி பிஃபோர் ஐவிஎஃப் லைக் பிஃபோர் டெஸ்ட் பேபிக்கு முன்னாடி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட ஆரம்பிப்போம் அது தான் இப்போ அந்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன் லைக் ஃபர்டிலிட்டி மெடிசன்ஸ் எல்லாம் நம்ம போட ஆரம்பிக்கிறோம் அடுத்து பெண்ணிற்கான ப்ரிப்பரேஷன் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டைப்பையில் வந்துட்டு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டு நல்லா முட்டைகளை வளர வைக்கிறது இப்போது முட்டைப்பையை மட்டும் வளர வைக்கிறது இல்லை அதோடு சேர்ந்து நம்ம கர்ப்பப்பையையும் வளர வைக்கிறோம் ஏன்னா கர்ப்பப்பையில் தான் கொண்டு போய் கருவை செலுத்த போகிறோம் ஸோ கர்ப்பப்பையையும் வளர வைக்கிறதுக்கு நல்ல ஆரோக்கியமாக கொண்டு வ கொண்டு வர்றதுக்கு அதுக்கும் ஏற்ற மாதிரி மெடிசின்ஸ் வந்துட்டு சைட் பை சைட் நம்ம கொடுத்துட்றோம் இதுதான் வந்துட்டு ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டென் டேஸ்க்கு முன்னாடி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறோம் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து முட்டை வந்து நல்லா முதிர்ச்சி அடையிறதுக்காக ஒரு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடுறோம் சிஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு பிக்கப் பண்ணுறத
எடுக்கிறோம் ஸோ அந்த வெளியில் எடுத்த அந்த முட்டைகளை வந்துட்டு நாம் அப்படியே எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட்டை சைடு பை சைட் பை சைடு எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட்டை கொடுத்துட்றோம் அவங்க வந்து அந்த லேபில் வந்துட்டு கருமுட்டைகளை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுக்கிறாரு இதுதான் ஓவம் பிக்கப் அப்படின்ற ஒரு ப்ரொசீஜர் இதில் வந் இது வந்து எல்லாமே அனஸ்தீஷியாவில் தான் பண்ணுறோம் ஏன்னா இந்த பிக் இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து கொஞ்சம் பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றதுனாலையும் பே பேஷண்ட்ஸுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் அப்படின்றதுனாலையும் இதை வந்துட்டு அனஸ்தீஷியாவில் பண்ணுறோம் அடுத்த செகண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐவிஎஃப் இல்லாட்டி எக்ஸி ஐவிஎஃப் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன் விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம இப்போ முட்டையை பிரித்து எடுத்தோம் இல்லைங்களா அந்த முட்டையோட ஒரே ஒரு துளி வந்துட்டு ஆணோட விந்தணுவை விட்டு அதை வந்து ஒரு டிஷ்ஷில் வச்சுட்டு இன்குபேட்டருக்குள்ளே வச்சுருவோம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஒரு துளி ஆணோட விந்தணுக்களில் வந்துட்டு மில்லியன் கணக்கில் உயிரணுக்கள் இருக்குது அப்படின்றது தெரியும் ஸோ எந்த உயிரணுக்கள் வந்துட்டு நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கோ அது வந்து நேச்சரே வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணி அந்த விந்தணுக்கள் வந்துட்டு முட்டையை நோக்கி நகர்ந்து அது வந்துட்டு கருவாக உருமாறுது இதுதான் வந்துட்டு இன்விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் அதாவது பை நேச்சரே வந்துட்டு ஆரோக்கியமான ஒரு விந்த ஒரு விந்தணுக்களை செலக்ட் பண்ணி அது முட்டையை நகர்த்துகிற மாதிரி பார்த்து அது நல்ல கருவாக மாறுது இதுதான் இந்த மெத்தடு இன்விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்றது அடுத்து இக்ஸிக்கு வந்தோம் அப்படின்னா இக்ஸி அப்படின்னா இன்ட்ரா சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஸ்போம் இன்செமினேஷன் அதாவது ஒரே ஒரு விந்தணுவை மட்டும் எடுத்து அதை ஒரு முட்டைக்குள்ளே செலுத்துறதுக்கு பேர் தான் இன்ட்ரா சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஸ்போம் இன்செமினேஷன் ஒரு விந்துவை எடுத்து ஒரு ஒரு முட்டையோட சைட்டோப்ளாசம்குள்ள செலுத்துகிறோம் அதனால தான் இந்த பேர் வந்தது இது எல்லாமே நம்ம பண்ணுறது எல்லாம் ஹை பவர் ஃபீல்டில் தான் பண்ணுறோம் அதாவது அதற்குன்னு ஒரு பிரத்யேகமான எக்ஸிபிஷன் இருக்குது அது வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் மேக்னிஃபை பண்ணி நம்மளுக்கு காமிக்கும் ஸோ முட்டையும் நல்லா தெரியும் விந்தணுக்களும் நல்லா தெரியும் அதுக்கு கீழே நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுனால எல்லாமே மேக்னிஃபைடு வியூவாக நம்மளுக்கு தெரியும் அதை இப்போ உங்களுக்கு அனிமேட்டட் வீடியோவில் நான் காமிக்கிறேன் இன்விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷனில் ஒரு மூணு ஸ்டெப் இருக்குது லைக் ஃபாலிகுலர் ஆஸ்பிரேஷன் ஃபர்டிலைசேஷன் அண்ட் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ பெண்ணை வந்துட்டு லித்தாட்டமி பொசிஷனில் படுக்க வச்சு அவங்களுக்கு அல்ட்ராசவுண்டு கைடடாக வந்துட்டு ஆஸ்பிரேஷன் பண்ணுவோம் லைக் அல்ட்ராசவுண்ட் ப்ரோபை வந்து உள்ளே விட்டு நல்லா வந்து முட்டைப்பையை தெளிவாக பார்க்குற மாதிரி பண்ணிவிட்டு அந்த முட்டைப்பையில் இருக்க ஃபாலிக்கல்ஸ் ஃபாலிக்கல்ஸ்குள்ளே வந்துட்டு போய் அதை ஆஸ்பிரேட் பண்ணுறோம் சொன்னேன் இல்லைங்களா மூணு ஸ்டெப்பில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பான ஓவம் பிக்கப் அல்லது ஃபாலிக்குலர் ஆஸ்பிரேஷன் அப்படின்றத நம்ம இப்போ வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வந்து அண்டர் அல்ட்ராசவுண்ட் கைடடில் நம்ம பண்ணுறோம் லைக் ஒரு அல்ட்ராசவுண்டு ப்ரோப் ப்ரோபை வந்து உள்ளே விட்டு பயாப்சி கைட் அப்படின்ற ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை உள்ளே விட்டு அதில் வந்து பிக்கப் நீடலை விட்டு அந்த உள்ளே இருக்க முட்டைப்பையில் அந் இருக்கிற உருவாகி இருக்கிற அந்த முட்டைகளை வந்து உறிஞ்சி எடுக்கிறோம் இதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு ஓவம் பிக்கப் இல்லாட்டி ஃபாலிகுலர் ஆஸ்பிரேஷன் அப்படின்ற சொல்கிறோம் இது வந்துட்டு நம்ம அண்டர் அல்ட்ராசவுண்ட் கைடன்ஸில் பண்ணுறோம் இது தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அடுத்த செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நான் சொன்ன மாதிரி ஐவிஎஃப் இல்லாட்டி இக்ஸி அப்படின்றது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஐவிஎஃப்னா என்ன அப்படின்ட்டு இக்ஸி வந்து யாருக்கு பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போ ஆணோட விந்தணுக்கள் வந்துட்டு அஞ்சு மில்லியனுக்கு கீழே இருக்கும் அவங்களுக்கு தான் வந்துட்டு இந்த இக்ஸின்ற ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா விந்தணுக்கள் ஆல்ரெடி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால விந்தணுக்கள்லையே ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு விந்தணுவை மட்டும் எடுத்து ஒரு முட்டைப்பைக்குள்ளே செலுத்தி அதை வந்து கருவாக மாற்றுறோம் அதுக்கு பேர் தான் இந்த இன்ட்ரா சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஸ்போம் இன்செமினேஷன் அப்படின்ற டெக்னிக் சொல்கிறோம் அடுத்து மூணாவது ஸ்டெப்பை பார்த்தோம்னா எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஐவிஎஃப்லேயும் சரி இக்ஸிலேயும் சரி உள்ளே வந்துட்டு ரெண்டையும் ஒன்று சேர்த்து ஒரு டிஷ்ஷில் வச்சுட்டு இன்குபேட்டருக்குள்ளே வைக்கிறோம் அந்த இன்குபேட்டருக்குள்ளே வச்சதை வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் வளர வச்சுட்டு அதை ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா அது நல்ல கருவாக மாறியிருக்கும் ஸோ நல்ல கருவாக மாறினதை தூக்கி கர்த்திருப்பையும் கர்ப்பப்பைக்குள்ளே வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் எம்பரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் இதுதான் நம்மளோட தேர்டு ஸ்டெப் இது தேவைப்பட்டால் அனஸ்தீஷியா கைடன்ஸ் அண்டர் அனஸ்தீஷியாவில் பண்ணுவோம் இல்லை சிலர் கோஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாலும் வித்தவுட் அனஸ்தீஷியாவில் நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ எம்பரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ப்ரொசீஜர் இதை வந்து நாங்கள் ரொம்ப ஜென்டிலாக அண்டர் அல்ட்ராசவுண்ட் கைடன்ஸில் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ உருவான அந்த கருவை தூக்கி கர்ப்பப்பைக்குள்ளே வைக்கிறோம் சிலருக்கு வந்து
இந்த எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்றது செல்லருக்கு வந்து உடனே பண்ணிடுவோம் செல்லருக்கு கர்ப்பப்பை வந்துட்டு அதனோட ச சத வளர்ச்சி வந்து தயார் ஆகலை அப்படின்னா அதை மட்டும் எக்ஸாம் மட்டும் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் இதுதான் இந்த தேர்ட் ஸ்டெப்பு இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் வந்துட்டு பிளட் டெஸ்ட்டில் பீட்டா ஹெச்சிஜி அப்படின்றத வேல்யூவை பார்க்குறோம் அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வேல்யூ வந்து நல்ல ஒரு ஹை லெவலில் காமிச்சது அப்படின்னா அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் இல்லை லோ லெவல் காமிக்குது அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் ரிசல்ட் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த டெஸ்ட்டு பேபி பண்ணதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எல்லாருமே நம்ம என்ன அட்வைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எல்லாருமே கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டில் இருங்க அப்படின்றத அட்வைஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் ஸ்டே பண்ண சொல்கிறோம் ஃபைவ் டேஸ்க்கு அப்புறம் டிஸ்சார்ஜ் ஆனாலுமே கொஞ்சம் பெட் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி அவங்கள அட்வைஸ் பண்ணுறோம் இதுதான் வந்துட்டு இந்த டெஸ்ட்டு பேபியோட மூணு ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்றது ஸோ இந்த செஷனில் வந்துட்டு உங்களுக்கு டெஸ்ட்டு பேபினா என்ன அப்படின்றது கொஞ்சம் நல்லா விரிவாக சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூடியூப்ல சக்தி ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்ற சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் தெளிவாக தெரியும் நன்றி வணக்கம்